I want to take this opportunity to welcome each one of you to Gospel Outreach Church in Salgan. Gospel Outreach Church in Salgan is situated along the Nakuru Eldoret Highway. As you are getting to Salgan, on your right hand side, after Penn's Lodge, there you find Gospel Outreach Salgan. You can also uh, use Google Map to get to Gospel Outreach Salga. Our services are always on Sunday as from 9 a.m. That is our first service. Our second service is from 11 a.m. to 12.30 uh, p.m. And God bless you as you visit us. Praise the name of the Lord. Siku ya leo, nataka kunena nanyi, ama nataka kunena nasi, e, ujumbe ambao, nime upea jina, e, kwamba ni dhambi ya babeli. Bwana sifuwe sana. Dhambi ya babeli. E, inaamini ya kwamba, Baada ya kujifunza mambo haya ambao tunaenda kusoma siku ya leo juu ya hii dhambi ya Babeli Mungu atatusaidia kila mtu kuweza kuweka mambo yake sawa sawa Bwana asifiwe ili upata kujua uko wapi umesimamia wapi katika wokovu huu uweke mambo yako sawa sawa Kwa hivyo katika ujumbe huu nitakuwa na ugawanya mara tatu sehemu ya kwanza nitaelezea juu ya hii dhambi ya Babeli ni dhambi gani Watu hao walifanya nini? Sehemu ya pili nitaelezea jinsi Bwana aliweza kudil na hiyo dhambi na sehemu ya tatu nitaongea ni nini kinatokea wakati watu wamefanya dhambi. Bwana asifiwe sana. Tutasoma tu katika kitabu cha mwanzo katika Biblia zetu tutasoma katika kitabu cha mwanzo tisa mustari wa kwanza text yetu main ni katika hiyo mwanzo sura ya kumna moja. lakini nataka tuone kitu katika kitabu cha mwanzo tisa mustari wa kwanza maandiko inasema Mungu akambariki Nuhu na wanae akawaambia zaeni mkaongezeke mwijaze inchi baada ya garika tunaona baada ya garika maandiko yanatuambia sasa Mungu akambariki Nuhu na jamii yake na kila Mungu aliwaambia Mungu aliwaambia hivi sasa zaeni mkaongezeke mwijaze inchi mpango wa Mungu na hii jamii ya ya nu ilikuwa ni kwamba kuanzia hapo walikuwa waenende inchi nzima dunia yote ni kama vile Yesu Kristo alipo Twitter baada ya kuokoka wateule wote tumeamuriwa na Yesu Tuenende duniani kote tukihubiri habari hii njema bwana asifiwe sana haleluya na ukiendelea kusoma unaona ya kwamba hawa watu kabila hii na jamii ya nu wakaanza kuongezeka na wakaanza kupenya na kuendelea lakini kwa muda Maandiko inatueleza ya kwamba kuna wakati ambapo walienda na wakaanza kuasi njia za Mungu. Kuna huyu kijana mjukuu wa Noa wa Nuhu ambaye anaitwa Nimrod na ambaye alikuwa ni kiongozi akaanza kuwaongoza watu kutoka kwa njia za Mungu. Bwana asifiwe sana. Kumbuka katika mwanzo nane mstari wa kwanza 
maandiko inasema yani Mungu akamkumbuka Nuhu na kilicho hai na wanyama wote waliokuwamo pamoja naye katika safina Mungu akavumisha upepo juu ya nchi maji yakapunguka Mungu anawakumbuka tu wale ambao wako katika zizi lake Bwana asifiwe sana Alimkumbuka Noa na jamii yake kwa sababu walikuwa katika safina walikuwa ndani ya safina Bwana asifiwe sana lakini sasa tunaona wamekwisha toka ndio katika ndani ya safina na wameanza kuengezeka lakini sasa inatokea ya kwamba pia wameanza kuondoka katika njia za Mungu. Safina inaashiria Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Safina yenyewe inaashiria Yesu Kristo. The ark. Ukikumbuka ya kwamba hata Musa alipozaliwa aliwekwa katika the ark kale kikapu kalitengenezwa ni mama yake kanaitwa the ark na iliupowekwa katika mto msa kuangamia watu wote ambao wako katika safina wakiwa ndani ya Yesu hawataangamia bwana asifiwe sana lakini sasa tunaona hapa huyu Nimrod ameanza sasa kuwatoa watu katika njia za Mungu So leo nataka kukufundisha ni dhambi gani watu hawa walifanya. Dhambi ya kwanza ambao hii watu walifanya ilikuwa ni kukaidi amri ya Mungu, disobedience. Bwana asifiwe sana. Mungu alikuwa amewaambia enendeni kote mjaze dunia mzima. Lakini maandiko inatuambia kwamba waliposafiri Walifika hapa mahali panaitwa Shinari mwanzo moja mstari wa pili. Ikawa watu waliposafiri pande zote za mashariki waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari wakakaa huko. Bwana asifiwe sana. Mungu alikuwa amewaambia enendeni kote. Walipofika pale Shinari maandiko inasema wakaamua kukaa pale wakakaidi amri ya Mungu ya kuendelea Bwana asifiwe sana Pale Shinari ni mahali ambapo mito Euphrates na Tigris zinakutania ni mahali ambapo maandiko kama vile inasema ni nchi ambayo ni tambarare Kwa hivyo ni nchi yenye rotuba ni nchi ambayo iko na mambo Bwana Yesu asifiwe So walipoona hiyo tunaona ya kwamba mioyo yao ikaona inchi nzuri inchi tambarare wakaona hapa ndipo tunafaa kuwa badala ya kuendelea na kufanya kile Mungu alitutuma Bwana asifiwe sana Wapendwa nataka ujue ya kwamba kuna mara nyingi na mjue hii siku ya leo ya kwamba kuna mambo ambayo sisi tunafikiria ndio mzuri lakini kwa Mungu sio mzuri kuna mambo hata ndio maana maandiko inasema kuna njia inayoonekana kama ni njia nzuri sana lakini mwisho wake ni mauti. Watu hawa walikaidi amri ya Mungu, wakaamua kukaa pale. Bwana asifiwe sana. Na maandiko inatuambia kukaidi amri ya Mungu ni uasi ama uasi ni kufanya dhambi. Kitabu cha Yohana wa kwanza tatu mstari wa nne anasema kila atenda dhambi afanya uasi kwa kuwa dhambi ni uasi Bwana Yesu asifiwe sana. Hao watu Mungu amewatuma, wamefika mahali wakakaidi amri ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Wakaamua hatuendi tena, we Mungu kaa. We Mungu kaa. Wakaona mambo mazuri, Bwana asifiwe sana. Wakaona nchi yenye rotuba wakaona eh, eh, wakaamua hapana hapa hatutoki hapa, tena bwana asifiwe sana haleluya lakini nataka ujue hivi pia adui anatujaribu na mambo mazuri yakobo anasema ya kwamba yakobo moja james chapter 1 verse 14 and 15 ya kwamba lakini kila mmoja ujaribiwa na tama yake mwenyewe huku akivutwa na kudanganywa halafu ile tamaa ikisha kuchukua mimba uzaa mimba 
na ile dhambi kisha komaa huzaa mauti bwana asifiwe sana tamaa waliona kitu mzuri waliona nchi tambarare waliona nchi ambayo inaweza kuwa chakula wakaamua Mungu sasa wewe ulituambia tuende hapa atupiti bwana Yesu asifiwe sana katika hii maisha tunaishi watu wamejaribiwa watu wamefika kiwango walianza wakiwa wa Kristo wazuri watu wanapenda kuomba Mungu watu wanapenda kuhusika katika mambo ya Mungu wakaendelea wakapata mali Mungu akawabariki na mali wakasahau Mungu aliyewabariki Bwana asifiwe sana hata leo hii ni hivyo hivyo kuna watu wengi wameacha kuacha njia za Mungu kwa sababu Mungu aliwabariki walipookoka Bwana asifiwe sana walikuwa watu wazuri wakabarikiwa biashara zao zikainuliwa wakafika mahali sasa siku ya Jumapili hata badala ya kuja kuabudu Mungu ndio siku yao ya kupeleka watoto outing. Bwana asifiwe sana. The time you are supposed to be worshiping this God. Huyu mwenye amekubariki amekuinua namna hiyo. Wewe sasa kwa sababu ya baraka zake hauonekani tena kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na tunaenda mbinguni tu. Tunaenda mbinguni. Amen. Tunaenda mbinguni. Maombi upatikani. Eh? Bwana asifiwe. Ushirika haupatikani. Eh? Mkutano unaandaliwa haupatikani. Lakini wewe umeokoka. Bwana asifiwe sana. Lakini siku ile hauko umebarikiwa hivyo. Mwanzo wako ulikuwa unapatikana kuosha kanisa. Ulikuwa unapatikana kukiitano jambo kanisani wewe huko. Eh? Sasa hivi Mungu amekubariki. Mmeachana na Mungu. Bwana asifiwe. Wapendwa, turudie Mungu. Tusikubali tujaribiwe na mambo. Jambo la pili, watu hawa baada ya kukaidi amri ya Mungu, maandiko inatuambia kwamba hao watu sasa wakaamua kujitegemea, watafute usalama wao. Maandiko inasema hivi. Mstari wa tatu, wakaambiana Haya tufanye matofali tuyachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa wakasema haya na tujijeng, mji na mnara na kilele chake kifike binguni tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Bwana asifiwe. Hao watu wakati waliamua kujenga mji na kujenga ukuta walikuwa wanatafuta kitu inaitwa security bwana asifiwe sana ukiangalia siku hizo miji yote ilijengwa na ilikuwa na ukuta mkubwa so wakati waliamua kujenga hii waliamua kutafuta usalama wao mwenyewe bwana asifiwe sana alafu tena maandiko inasema wakaambiana haya tufanye matofali tuachome moto walikuwa na matofali badala ya mawe nataka uone hapa hawa watu kwa wao kusema watumie matofali matofali inatokana na udongo na udongo ndio mahali mwanadamu alitoka kwa hivyo hii ni kusema walikuwa natafuta ulinzi wao mwenyewe Maandiko inasema na walikuwa na mawe hawakutumia mawe wakatumia matofali mawe ni Yesu Kristo yeye ndiye jiwe kuu lile la pembeni wakaamua kuacha ulinzi ambao unatokana na Mungu wakafanya ulinzi wao wao wenyewe Bwana Yesu asifiwe sana wapendo hakuna ulinzi ulio bora kama ulinzi ambao unatokana na Yesu There is no protection. There is no security that is greater than that which is found in Jesus Christ. Bwana asifiwe sana. Wakaamua njia zao kujikinga na njia zao Bwana asifiwe. Unajua watu wana njia nyingi za kujikinga. Eh? Watu wana njia nyingi za kujikinga. Mtoto alipozaliwa kwa sababu anakingwa, asija karogwa. Mtoto anakingwa 
amepelekwa kwa waganga unajua watu wamekata kato mili kujaribiwa kinga bwana asifiwe sana wengine tu wako tu na mairizi hata saa hizi na wako chache kwa viuno vimefungwa vitu vinakaa kama pembe vya kujikinga bwana asifiwe sana mashanga tu ziku huku kwa viuno wa unaona tu watu wamekusimamia hapo akisema haleluya tumwambie lakini mashanga bwana asifiwe sana wametafuta ulinzi wao wenyewe wako nyumba ya Mungu na hawajaamini ulinzi wa Mungu watu hawa wakaanza kujitafutia ulinzi wao wenyewe naomba Mungu atusaidie ya kwamba tutamtegemea Mungu Mungu atakuwa ni mlinzi wetu dhambi hii watu walifanya ilikuwa ni kuanza kujitegemea wakaachana na Mungu wa kweli the moment unaachana na Mungu Unaanza kutafuta msaada kwa mwanadamu maandiko inasema na alaniwe ambaye tumaini lake liko katika mwanadamu. Bwana asifiwe sana. Jambo la tatu, huo mstari wa ine tunaona wakaanza kujijengea jina. Bwana asifiwe sana. Wakaanza kujijengea jina. Huu mnara walianza kujenga walikuwa na jenga mnara ili wajijengee jina bana asifiwe sana kila mtu anataka jina bana asifiwe na hapa ndipo mambo inakuwa kali sababu so, kila mtu anataka sifa john 12 verse 42 na 743 walakini hata katika wakuu Walikuwamo wengi waliomwamini lakini kwa sababu mafarisayo hawakumkiri wasije wakatengwa na sinagogi 43 kwa maana walipenda utukufu wa wanadamu kuliko utukufu wa Mungu kuna watu wanapenda kuinuliwa na watu kuliko wainuliwe na Mungu Bwana asifiwe sana hao mafarisayo waliogopa Hawakujali Mungu atasema nini lakini walikuwa natafuta kuinuliwa na Mungu Leo hii tuko nyakati ambazo watu wanatafuta jina wanatafuta kuonwa si hata kwa sababu ya juhudi si hata hawataki Mungu aonwe wanatafuta kuonwa Bwana asifiwe sana Hiyo ndio maana mtu ataombea mtu leo apone hiyo inakuwa unajua hata niliombea fulani akapona. Sisemi ni mbaya lakini utukufu sio wako ni wa mwenye kuponya. Wewe ni mtumishi tu. Bwana asifiwe sana. Karibu ni kwa fedha na tunuru kwa dhahabu. Mtu hujaribiwa kwa sifa zake mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Mtu anajaribiwa ukipewa sifa kidogo. Siku hiyo umepewa sifa tu kidogo. Umeinuliwa tu kidogo hapo ndipo unajaribiwa bwana asifiwe sana na hapo kila mtu anataka watu wengi wanataka kuitwa fulani majina unaona hii majina hata katika huduma majina imekuwa mingi mpaka sasa imechanganya watu bwana asifiwe lakini ukweli ni kwamba ni vyema wapendwa tutafute kuinuliwa na Mungu na Mungu ainuliwe kwa ajili yetu sisi turudi chini bwana asifiwe sana Mungu ainuliwe sisi tusionekane. Hiyo ndiyo kusudi letu. Lakini watu wanapigania uongozi kwa sababu moja tu anataka jina. Badala ya kupigania uongozi upewe jina, si ufanye hiyo kazi, si ufanye kazi upewe jina kwa sababu ya ile kazi unafanya. Bwana asifiwe sana. Wefanya hiyo kazi na utapewa jina. Kwa sababu unaifanya, wacha kutafuta jina na hiyo kazi haufanyi. Bwana asifiwe sana. Vita ni nyingi, watu wanataka Uki, ukipea huyu uongozi mwingine asa kwa nisi mimi. Ukiambia ule uta, wewe ndio utakuwa unaangalia mambo ya viti kupangwa. 
Hakuna mwenye anashughulika kwa mambo ya kuviti kupangwa lakini sema we kuanzia leo ni kiongozi wa hii. Asa ai kwa nini? Mimi ni wa zamani hapa sijui nilikuwa nini mimi najua kufanya. Lakini kazi upatikani. Hao watu dhambi walifanya ni kwa ajili walienda kutafuta jina badala ya kumtafuta Mungu. Bwana asifiwe sana. Ni maandiko inasema wakaamua kujijengea jina Mungu atusaidie wapendwa. Ya kwamba wacheni tuwe watumishi wa Mungu. Na Mungu ainuliwe kwa ajili yetu na sisi turudi chini. Bwana asifiwe sana. That is what is called servanthood. Wewe haja yako ni kufanya kwa sababu ya Mungu na sio sababu ya wanadamu. Wacha nikwambie, kuinuliwa ni watu watakuangusha siku moja utashangaa. Heri kuinuliwa na Mungu. Kila kitu unafanya jameni wacha tufanye kwa ajili ya Mungu. Mungu aone usifanye kitu ili watu waone. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua saa zingine unakuta mtu anafanya kitu kwa sababu ya watu. Ninafanya kitu kwa sababu ya watu. Watu waone. Nitatoa kitu kanisani watu waone mi utoa. Nitafanya watu waone. Bwana asifiwe. Ndio unaona kuna mtu atakuja atoe pesa yake hapa hata atatoa hamsini na ndiyo alikuwa nayo na ametoa kwa ajili ya mfulani dada yetu ni mgonjwa akatoa hiyo hamsini na ndiyo alikuwa nayo Bwana asifiwe sana Lakini kuna mwingine kwa sababu anataka toa elfu moja lazima kila mtu ajue ako na ngi ya anatoa elfu mimi natoa elfu moja na kuna mwingine hata atatoa hiyo elfu kumi na aongei Bwana asifiwe sana Wanasema mfano mzuri tusiwe kama kuku. Kuku anataka mayai moja na mayai moja itakuliwa ni mtu mmoja tu. Lakini kerere ile atapiga watu wote wajue, "Oh, nimetaka, nimetaka, nimetaka." Na joko joko aseme, "Eh, ni yetu na eh, ni yetu na." Wote wanapiga kerere. Lakini ngombe analisha kijiji maziwa na aonge. <laughs> Bwana asifiwe sana. <laughs> Anakamuliwa tu, ya nararua tu dharaa yake hapo polepole haongei. Eh? Na hiyo maziwa watu wanakunywa chai nyumba hii, murusik nyumba ile. Hiyo hiyo hiyo. Hiyo hiyo. Lakini kuku, na ni mtu mmoja tu anaweza kula hiyo mayai na asitosheke. Gerere ile iko pale ni kubwa. Bwana asifiwe sana. Dhambi aina walifanya wakati walipokuwa wanainua ule mnara, walianza chini. Lakini mnara ule ukawa ndio mahali ambapo wale was, watu wa kusoma nyota wakaanza kuwa wakipanda juu na kusoma hali za anga. Bwana asifiwe sana. Kwa njia fupi jambo lilipoanza kwa kidogo likafika kiwango likaleta habari ya uabudu wa miungu ya kigeni. Mambo ambayo Mungu alikuwa amekataa. Mambo inatokaga inaanza ikiwa kidogo. Mwisho wake inakuwa ni habari ni jambo kubwa sana. Bwana asifiwe sana. Mungu atusaidie kwa sababu kanisa hata wakati huu tuko kuna hizi occultic practices. Watu ambao wanasema wameokoka lakini doctrine yao si ya kumuinua Mungu. Bwana asifiwe sana. Na wapendwa ni vyema tuelewe. Watu wamepotezwa na doctrine na wakakubali tu. Wacha nikwambie shetani anakujaribu na kile unapenda kama vile tulisema. Injili hii ya anointing hata sisi tunafanya anointing na iko katika Biblia. Lakini wengine wameichukua tu fa. Maana katika Biblia hakuna mahali tuliona mafuta ikiuzwa. Bwana asifiwe. Lakini leo kuna mafuta imeuzwa. Mafuta ya hii sijui ni ya homa, sijui sijui iliombewa, sijui maombi yake ilikuwa ya dakika ngapi. Kuna hii mafuta hii ndio ya kuponya kansa, ile nyingine ya kuponya ukimwi. Na watu wananunua. Watu wameuziwa mawe ya Daudi. Unaambia ukitaka kujikinga, nunua mawe ya Daudi. Wamama wanabeba mawe kwa mabagi. Mawe tano 
Bwana asifiwe sana. Akutane tu na shetani hivi. Amuonyeshe kivumbi. Bwana asifiwe sana. Lakini sasa unajiuliza, huu shetani si mwanadamu? Hii mawe utarushia wapi? <laughs> Bwana asifiwe sana. Eh? Sio ni uongo. Na watu wanachukua. Wengine wameuziwa mchanga. Wakiambia hii mchanga tumeiombea. Ukienda umwage kwa shamba yako, shamba yako itabarikiwa. Eh? Jameni, injili potovu, wapendwa. Naomba siku ya leo ya kwamba Bwana atusaidie. Bwana atusaidie tusije tukarejelea dhambi hii ya Babeli. Jambo la kwanza walifanya walikaidi amri ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Walikaidi wakawa disobedient. Kwa vile Mungu aliwaamua wafanya, wakakataa kufanya, wakaanza kufanya mambo yao. Bwana asifiwe. Jambo la pili, wakaachana na Mungu, wakaanza kujitegemea, wakaanza kukuja na njia zao, mbinu zao za kujikinga kuliko kumtumainia Mungu awe mlinzi wa maisha yao. Bwana asifiwe. Jambo la tatu, wakajijengea jina, walikuwa natafuta jina kuliko kupenda Mungu ajue au Mungu ainuliwe unataka wewe uinuliwe badala ya Mungu na jambo la ine, wakafuata injili potovu Bwana asifiwe Mungu atusaidie that we be followers of a sound doctrine Amen tusije tu tukachukua kila kitu Unajua ndege kwenye kiota akiwa pale kwenye kiota na mama yake ameenda kila akisikia kiota tu ikitingizika kile anafanyao ni kupanua mdomo kwa sababu anajua chakula imekuja Bwana asifiwe sana hata wakati nyoka wa kumla amekuja ndege maskini ndege mdogo anapanua mdomo wake ninaomba hata pia na sisi watumishi wa Mungu ya kwamba Mungu atusaidie tusije tukawa kama yule nyoka kumanipulate na kuharibu wale ndege ambao hawajui kitu washirika ambao hawajui kitu washirika ambao hawajaelewa hii maneno tukaja na doctrine ya kuamaliza Mungu atusaidie na Mungu atubariki kwa hilo neno la leo Bwana asifiwe sana umesikia neno hili na labda hujapea na maisha yako kwa Yesu. Ujue kwamba Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Wote watakao mkibilia Yesu, maandiko inatuambia watakuwa salama. Na hujaokoka. Na leo hii unasema ya kwamba Bwana ningependa kuokoka. Popote unapo tutazama nataka uombe pamoja nami ombi hili. Bwana katika jina la Yesu ninakuja mbele zako nimesikia neno lako na mimi nimejua kwamba mimi ni mwenye dhambi leo hii bwana nimekukimbilia kwako kwa Yesu ninakiri ya kwamba Yesu wewe ni bwana katika maisha yangu bwana upate kuniokoa katika jina la Yesu nimeomba na kuamini